ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பாப்பாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் ஒரு சூப்பரான சம்மர் ரெசிபி இன்றைக்கி மட்டும் இல்லை இந்த வாரம் முழுவதுமே ரொம்பவே குழு குழுனு ஜில்லுனு ரெசிபிஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வாரம் ஜில் ஜில் வாரம் அந்த வகையில் இந்த ஜில் ஜில் வாரத்தின் முதல் ரெசிபி ஜில் ஜில் ஜிகிர் தண்டா ஜிகிர் தண்டாவை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா மதுரையில் அது ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ்ங்க ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஜிகிர் அப்படின்னா இதயம் தண்டா அப்படின்னா குளிர்ச்சி இதயத்தையே குளிர வைக்கிற அளவுக்கு ரொம்ப சூப்பரான ரெசிபி சிலருக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆனால் நிறைய பேருக்கு தெரியாது அதை வீட்டிலேயே எப்படி ரொம்ப சூப்பராக ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக செய்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க கிச்சனுக்கு முதல்ல அரை லிட்டர் நல்லா திக்கான பாலை நல்லா காய்ச்சி ஆற வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு கூல் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ரெண்டாவதாக இது வந்துட்டு பாதாம் பீஸின் நெறி எல்லா ஸ்டோர்லேயுமே கிடைக்கும் இதை வந்து ஒரு நாலு அல்ல அஞ்சு பீஸ் வந்து ஒரு லிட்டர் தண்ணீர் ஊற்றி முதல் நாள் இரவே நீங்கள் ஊற வச்சிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கிடைக்கும் ஒரு ஜெல்லி டைப்பில் கிடைக்கும் அதாவது எட்டு மணி நேரத்திற்கு முன்னாலே நீங்கள் ஊற வச்சிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ரொம்ப சூப்பராக கிடைக்கும் ஒரு நாலு பீஸ் ஊற வச்சா போதும் நிறையவே கிடைக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் நிறைய ஊற வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் டெய்லி எல்லா ஜூஸ் ஐட்டத்துக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது ரொம்ப இது ரொம்ப ரொம்ப உடம்பு குளிர்ச்சி தரக்கூடிய ஒரு பொருள் சம்மருக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அடுத்து வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் எடுத்திருக்கேன் அடுத்ததாக பாசுந்தி பாசுந்தினா வேறு ஒன்றும் இல்லை பாலை வந்துட்டு ரொம்ப திக்காக ஆடை படற படற காய்ச்சிட்டே இருந்தீங்கன்னா இந்தளவுக்கு ரொம்ப குறுகி வந்துடும் இது இது வந்து நான் அரை லிட்டர் பாலில் காய்ச்சினேன் இந்தளவுக்கு தான் ரொம்ப சுருங்கி வந்துருச்சு கிட்டத்தட்ட பால் கோவா மாதிரி தான் வேறு எந்த ஸ்வீட்டுமே கலக்கலை பால் மட்டும் இந்தளவுக்கு கெட்டியாக காய்ச்சி ஃப்ரீசரில் வச்சு எடுத்திருக்கேன் எவ்வளோ திக்காக இருக்குதுன்னு பார்க்குறீங்க வெறும் ஆடை மட்டும்தான் பால் ஆடைன்னு சொல்லுவாங்க இந்தளவுக்கு நீங்கள் கெட்டியாக இருக்குங்க பாசுந்தி செய்ய தெரிஞ்சால் நீங்கள் அதே மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் அடுத்து நன்னாரி சர்பத் அதுவும் எடுத்திருக்கேன் இப்போ எல்லாம் ரெடியாக இருக்குது நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் ரெண்டு கிளாஸ் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணப்போறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்துட்டு மறுபடியும் ஒரு குளிக்கரண்டி அளவுக்கு ஐஸ்கிரீம் வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் ரெண்டு கிளாஸ்லேயும் ஒவ்வொரு குளிக்கரண்டி அளவுக்கு சேர்த்துடலாம் நீங்கள் நார்மலாக செய்கிற ஜிகிர் தண்டாவுடைய கலர் வந்துட்டு கொஞ்சம் ப்ரௌனிஸாக இருக்கும் வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் தான் பட் அந்த கலரில் அவங்க செஞ்சுருப்பாங்க நாம் நார்மலாக கிடைக்கிற வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீமை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக பாசுந்தி ஒரு பெரிய ஸ்பூனில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஒரு கிளாஸில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இன்னொரு கிளாஸில் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அளவை குறைச்சிடாதீங்க இதே மெத்தடில் நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக கிடைக்கும் அடுத்ததா சில்லுன்னு உள்ள பால் பால் வந்துட்டு ரொம்ப தேவைப்படாது ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் ஆட் பண்ணால் போதும் ஏன்னா மற்ற ஐட்டம்னா சேர்க்கறனால கொஞ்சமான பால் இது இதுக்கு போதுமான அளவாக இருக்கும் சேர்த்துட்டு லேஸாக ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ரொம்ப நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ண வேணாம் அந்த பாசுந்தியும் அந்த ஐஸ்கிரீமும் அப்படியே தான் இருக்கும் பைய பைய மெது மெதுவாக கரைஞ்சிடும் நீங்கள் குடிக்கும்போது ஸோ லேஸாக ஜஸ்ட் ஒரு மிக்ஸ்டு அவ்வளோதான் ரொம்ப போட்டு கலக்க தேவையில்லை கலந்து விட்டுட்டு மறுபடியும் முதலிருந்து செய்ய போகிறோம் அதாவது மறுபடியும் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு பாதாம் பீஸு ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாதாம் பீசன் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இதுக்கு மட்டும் கிடையாது நீங்கள் எல்லா ரெசிபிஸ் அதாவது ஜூஸ் ஐட்டம் எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் சேர்த்து செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு உடம்புக்கு நிறைய குளிர்ச்சி தரக்கூடிய ஒரு சூப்பரான இது எல்லாருமே சாப்பிடலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு பாதாம் பீசன் ஆட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ஒரு குளி கரண்டி அளவு ஐஸ்கிரீம் வந்து அதில் வைக்கணும் ஐஸ்கிரீம் நீங்கள் இந்த அளவுக்கு கீழேயும் வச்சுட்டு மேலேயும் நீங்கள் வைக்கும் போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஐஸ்கிரீம் வச்சுட்டு மறுபடியும் நன்னாரி சர்பத் ஒரு குளி கரண்டி அளவு சேர்த்துருங்க அதுலேயும் இன்னொரு கிளாஸ்லேயும் அதே மாதிரி சேர்த்துடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளுடைய சூப்பரான ஜில் ஜில் ஜிகிர் தண்டா ரொம்ப ரொம்ப சுலபமாக ரெடி ஆகிடுச்சு என்ன நான் இவ்வளோ வேலை இருக்கேன்னு பார்க்க நீங்கள் தேவையே இல்லை நான் சொன்னேன் அந்த பாசுந்தியை வந்து அரை லிட்டர் நான் காய்ச்சிருக்கேன் எங்களுக்கு தேவைனா நீங்கள் ஒரு லிட்டரோ அல்லது ரெண்டு லிட்டர் பாலையோ இந்த மாதிரி கெட்டியான பக்குவத்துக்கு காய்ச்சி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா தேவைப்படும் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து போட்டுக்கலாம் அது மற்றபடி ஐஸ்கிரீமும் நன்னாரி சர்பத்தும் நீங்கள் வெளியில் வாங்குறதா ஸோ பெரிய வேலையே கிடையாது அதே மாதிரியே இந்த பாதாம் பிசுனும் ஒரு வாரத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் ஊற வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் உடனே நினைக்கும் போதெல்லாம் இந்த ஜில் ஜில் ஜிகிர் தண்டாவை ரொம்ப சூப்பராக சுவைக்கலாம் இந்த வெயில் நேரத்தில் இந்த சம்மர் சீசனில் ஒரு இப்படி ஒரு சூப்பரான இதயமே குளிரக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு சூப்பரான ரெசிப்பி மதுரை பக்கட்டு